mes chers jeunes compatriotes, j'éprouve toujours le même plaisir, la même émotion, en m'adressant à vous, comme il est de tradition, en cette veille de célébration de la fête de la jeunesse. Cette occasion a toujours été pour moi un moment important, un moment privilégié, l'occasion idéale de réfléchir avec vous sur des questions qui sont au cœur de vos préoccupations et de vos aspirations. Elles ont trait, comme chez tous les autres jeunes du monde, à votre éducation, à votre insertion sur le marché de l'emploi, à votre participation à la construction de notre pays ou tout simplement à votre avenir. Ces questions, je puis vous l'assurer, ont toujours été et continueront d'être au centre de mes priorités et partant de l'action gouvernementale. Mes chers jeunes compatriotes, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Vous êtes également sans doute inquiet des répercussions qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits pour maintenir dans des proportions raisonnables ce réajustement. Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, j'ai également donné des instructions pour geler les prix du gaz domestique et du pétrole lampant. Vous devez savoir que cette opération s'est avérée inévitable en raison des contraintes budgétaires actuelles et de notre souci 
d'éviter les pénuries. En dehors des différentes mesures d'accompagnement que j'ai décidées, des discussions constructives se poursuivent entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Elles visent à préserver la viabilité des activités des secteurs concernés et les intérêts des usagers et des consommateurs. Mes chers jeunes compatriotes, le secteur de l'éducation représente depuis des années la plus grande part du budget de l'État. C'est dire l'importance que les pouvoirs publics attachent à votre éducation. Au fil des années et à tous les niveaux de notre système éducatif, de nouvelles infrastructures sont construites, de nouveaux enseignants formés et déployés. Les programmes sont régulièrement révisés afin d'aller toujours plus loin dans la professionnalisation des enseignements. Notre objectif est en effet de parvenir à une meilleure adéquation formation-emploi. J'ai instruit le gouvernement à cet égard de mettre en place un mécanisme compétitif de développement des compétences. C'est le sens du projet d'appui au développement des enseignements secondaires et des compétences pour la croissance et l'emploi. Il permet de financer la formation initiale et continue des travailleurs. Il vise également à renforcer les capacités des acteurs de l'économie sociale et du secteur informel où se concentrent de nombreux jeunes. J'ai également prescrit la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d'excellence. Ces frais sont passés de 500 000 francs CFA à 50 000 francs CFA dans l'optique de permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder à une formation de qualité. Outre l'entrée en service du tout nouveau Centre national de formation des formateurs et de développement des programmes, il me plaît de noter celle des centres d'information et d'orientation professionnelle à Maroua, Gandere, Yaoundé, Douala, Bamenda, et Bafoussam. Désormais, les jeunes en quête d'emploi pourront y être édifiés sur les opportunités diverses qu'offre le marché du travail. Mes chers jeunes compatriotes, en plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, L'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et à encourager l'auto-emploi. Je ne le dirai jamais assez. L'auto-emploi constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle face à l'impossibilité pour l'État et le secteur privé d'absorber le volume sans cesse croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Le plan triennal spécial jeune lancé en 2016 s'inscrit dans cette logique. Il a déjà permis de financer des milliers de projets en faveur des jeunes. Dans la même lancée, le programme de promotion de l'entrepreneuriat a contribué à la création de plus de 12 000 nouvelles entreprises en 2023. Celles-ci ont généré près de 22 000 emplois directs. Et ces progrès sont certes encourageants, mais j'en suis bien conscient, ils demeurent insuffisants.
par rapport au nombre de jeunes qui sont en quête d'emploi. C'est pourquoi je vous invite à saisir les opportunités qu'offre la mise en œuvre du plan triennal intégré Import-Substitution 2024-2026 pour vous engager dans les activités de production. Elles vous permettront non seulement de vous rendre utile à votre pays, mais aussi de trouver les moyens de subvenir à vos besoins. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais saisir la présente occasion pour saluer l'action des différents organes mis en place pour faciliter l'insertion sociale des jeunes. Tel est le cas du Conseil national de la jeunesse qui compte à ce jour 14 000 organisations de jeunes et structures déconcentrées. Tel est également le cas des conseils municipaux et des conseils régionaux des jeunes où ils ont permis d'engager volontairement près de 8 000 jeunes dans l'apprentissage de la gestion des affaires publiques et des chantiers de développement de leur communauté de base. Mes chers jeunes compatriotes, répondre aux préoccupations de la jeunesse a toujours été au cœur de mon engagement politique. Sous ma direction, le gouvernement s'y emploie avec constance et détermination. Je tiens toutefois à dire que notre jeunesse n'en saurait tirer pleinement avantage des opportunités qui lui sont offertes si elle ne s'approprie pas pleinement les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Le goût de l'effort, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme, le respect des lois et du bien public en font partie. Nous sommes tous aujourd'hui témoins de la détérioration progressive de ces valeurs dans notre société et malheureusement aussi parmi les jeunes. La dépravation des mœurs, les comportements inciviques et déviants, la violence, l'indiscipline, la consommation de l'alcool et des stupéfiants, l'intolérance, progresse dans notre société. Le milieu scolaire n'y échappe pas. Les réseaux sociaux, qui sont désormais le terrain d'expression favori des jeunes, sont dévoyés et deviennent le théâtre de toutes sortes d'extrémismes. Je vous exhorte une fois de plus à une véritable prise de conscience en la matière. J'en appelle également aux parents et plus généralement à tous les éducateurs pour qu'ils assument pleinement leurs responsabilités. Malgré l'évolution inexorable des mentalités et des comportements, ils ne doivent pas baisser les bras et doivent continuer à éduquer et à encadrer notre jeunesse. Ils doivent continuer à inculquer à nos jeunes les valeurs nécessaires à un cheminement fructueux à travers les épreuves de la vie. Mes chers jeunes compatriotes, la volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même des personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, 
de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunité. En le disant, je ne perds pas de vue les aspirations légitimes qui sont les vôtres, ni les inquiétudes qui sont celles de tous les jeunes de votre génération, où qu'ils soient. Il est toutefois de mon devoir de vous rappeler, année après année, de faire attention aux mirages et aux dangers de l'immigration à tout prix. Ne perdez surtout pas de vue, et chers jeunes compatriotes, que vous êtes le présent et l'avenir du Cameroun. Vous avez la noble responsabilité de poursuivre avec foi et détermination l'œuvre exaltante de construction de cette nation forte et prospère. Vous savez que vous pouvez compter sur moi en tout temps. Je sais aussi pouvoir compter sur vous. Vous l'avez prouvé par le passé, vous le prouvez dans le présent et je sais que vous le prouverez dans le futur. Grâce à votre vitalité, votre ingéniosité et votre maturité, vous pouvez contribuer efficacement à la construction de cet avenir radieux auquel aspire notre pays. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. My dear young compatriots, I always have the same pleasure and the same emotion in addressing you, as is the tradition on the eve of Youth Day celebration. It has always been a great and special opportunity for me an ideal moment for you and me to reflect on the issues that are at the center of your concerns and your aspirations as with other youths the world over the issues concern your education your integration into the job market, your participation in nation building, and simply put, your future. I can assure you that these issues have always been and will continue to be at the core of my priorities and hence of government action. My dear young compatriots, before addressing these structural issues, I would like to mention two recent events which I am aware are particularly dear to your hearts. Like me, you were certainly disappointed by the early elimination of our indomitable lions from the ongoing Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. I congratulate you for demonstrating deputy in defeat as you have done in victory 
so many times before. Rest assured that we will keep up the fight and that we will win again. After all, as you so aptly put it, using a term, the secret of which you alone have, we are the continent. However, victory does not happen by chance. It requires not only talent, but also courage, discipline, organization, and hard work. That is definitely the secret of our compatriot, Francis Ngannou, who marveled the entire world in his maiden boxing fight. I am aware of the importance of football to you. In our difficult context, the state is making enormous financial sacrifices in that connection and is therefore entitled to require better organization and results. We will see to it. The government, and particularly the ministry in charge of sports, have received clear instructions in that regard. My dear young compatriots, I am aware that, like your parents, you are concerned about the recent hike in fuel pump prices. You are also worried about the impact that it could have on your living conditions. I wish to assure you that the requisite efforts have been made to maintain the adjustment at a reasonable level. I have also instructed the freezing of the prices of cooking gas and kerosene in order to preserve household purchasing power. You should know that this operation was inevitable owing to the current budget constraints and our desire to avert shortages. Apart from the various support measures decided by me, constructive discussions are ongoing between the government and its social partners. They seek to preserve the viability of the activities of the relevant sectors and the interests of users and consumers. My dear compatriots, for many years now, the bulk of the state budget has been devoted to the education sector. This affects the importance the authority attaches to your education. Over the years and at all levels of our educational system, new infrastructures have been built and more teachers trained and deployed. Curricula are regularly reviewed in order to ever more progress in professionalizing teaching, our goal being to improve education job matching. In this connection, I have instructed the government to set up a competitive skills development mechanism. Such is the idea behind the secondary school and skills development support project for growth and employment. It helps to finance initial and continuing worker training. It also seeks to build the capacities of stakeholders in the social economy and the informal sector where many young people operate. 
have also prescribed the reduction of school fees in vocational training centers of excellence from 500,000 francs CFA to 50,000 francs CFA to enable the greatest number of youth to access quality training. Besides the commissioning of the new National Trainer Training and Programs Development Center, I am pleased to mention the commissioning of the Marua Ngaundere Yawunde Duala Bamenda and Bafusam Vocational Information and counseling centers from where youth can now obtain information on various opportunities in the job market. My dear young compatriots, in addition to recruiting a significant number of youths in the public service, each year, the state is increasing initiatives to boost job creation in the private sector and to encourage self-employment. This cannot be overemphasized. Self-employment is one of the best ways to achieve social professional integration as neither the state nor the private sector can absorb the growing number of young people entering the labor market each year. This approach is consistent with the special three-year youth plan launched in 2016. It has already furnished thousands of youth-focused projects. Similarly, the entrepreneurship promotion program contributed to the establishment of 12,000 new businesses in 2023, creating nearly 22,000 direct jobs. While the strides are definitely encouraging, I am fully aware that they remain inadequate considering the number of young job seekers. That is why I urge you to seize the opportunities offered by the implementation of the three-year integrated import substitution plan 2024 to 2026 to engage in productive activities. It will enable you not only to make yourselves useful to your country, but also to find the wherewithal to fend for yourselves. My dear young compatriots, I would like to take this opportunity to hail the work of the various bodies set up to facilitate the social integration youth. Such is the case of the National Youth Council, which currently comprises 14,000 youth organizations and decentralized bodies. The same is true of municipal and regional youth councils. They have enabled nearly 8,000 youths to voluntarily commit to learning how to manage public affairs and development projects in their communities. My dear young compatriots, addressing the concerns of youth has remained at the heart of my political commitment. Under my stewardship, the government has worked relentlessly and resolutely towards this goal. However, I believe that our youth will be unable to leverage the opportunities available to them unless 
they fully embrace the civic and moral values that are the foundation of social life. This includes hard work, integrity, patriotism, tolerance, civic mindedness, compliance with the new law, and respect of the common good. Today, we are all witnesses of the gradual dissolution of these values in our society and unfortunately among the youth as well. Moral decay, irresponsible and deviant behavior, violence, indiscipline, Nous sommes le continent, petite phrase du président de la République, le chef, un chef de l'État en phase avec ses jeunes compatriotes. Nous sommes le continent, petite phrase du président de la République, un chef de l'État en phase avec ses jeunes compatriotes. 16 minutes chrono pour dérouler un discours qui est en fait un programme. Madame, Monsieur, bonsoir.